మహిమ కలుగును గాక దేవునికి స్తోత్రం తొలకరి వా నా కార్యక్రమమును వీక్షించుచున్న ప్రియ బిడ్డలందరికీ యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున మా యొక్క ప్రైజ్ ప్రే ఆఫ్ ఫెలోషిప్ సంఘం తరఫున మీ అందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు తొలకరి వా కార్యక్రమంలో మీరు విరివిగా వీక్షించుచున్నందుకు అదేవిధంగా ప్రోత్సహించుచున్నందుకు దేవాది దేవునికి కృతజ్ఞతలు మీ అందరికి కూడా వందనములు చెల్లిస్తున్నాం ప్రే బిడ్లారా మీరందరూ బాగున్నారా మేము బాగున్నాం దేవుని కృపలో మీ కొరకును మేము అనుదినము ప్రార్థన చేయుచున్నాం ప్రార్థన చేసుకుని కొద్ది నిమిషంలో దేవుని వాక్యమును ధ్యానించుకుందాం మహాగణుడా మహోన్నతుడా వందనములు స్తోత్రములు తండ్రి ప్రాముఖ్యమైన సమయంలో మీరు మాతో మాట్లాడండి తండ్రి ప్రతి ఒక్క మాట ద్వారా తండ్రి మమ్మల్ని బలపరచండి హృదయాలు తెరవబడినట్లుగా ఆదరించండి వాక్యపు వెలుగులో ప్రతి ఒక్క విషయంలో తండ్రి మీరు మమ్మల్ని సరిచేస్తున్న విధానం బట్టి స్తోత్ర మీ కృపతో నింపి బలపరిచి ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ధైర్యపరిచి ఆదరించి అన్ని విషయాల్లో ప్రభు మీ కృపలో తండ్రి మీ ప్రేమలో వర్ధిల్లటానికి ప్రతి బిడ్డకు అయా మీ సహాయమును అనుగ్రహించండి మీ అనుగ్రహంతో నింపండి దేవా స్తోత్రములు మీ మీద ఆనుకొని మీలో అంటు కట్టబడి పరిశుద్ధ జీవితములు జీవిస్తూ మీరు అక్కడకు సిద్ధపరచబడ గలిగిన స్థితిని ప్రతి బిడ్డకు కుటుంబానికి దయచేయమని ఏ సున్నామములు అడిగి ప్రార్థన చేయుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం హలలుయ పరమ గీత గ్రంథం నుండి ఈ యొక్క దినమున మనము కొద్ది నిమిషంలో దేవుని వాక్యమును ధ్యానించుకుందాం పరమ గీతములు ఐదవ అధ్యాయము రెండవ వచనం సాంగ్ ఆఫ్ సలోమన్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ టూ ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నది కదా నా పావురమా నిష్కళంకురాల ఆలకింపము నా పావురమా ఈ యొక్క ప్రాముఖ్యమైన సమయంలో ఈ యొక్క పరమ గీతము అనగా సాంగ్ ఆఫ్ సలోమాన్ పరమ గీతమును రచించినది సలోమాన్ అయితే ఈ సలోమాన్ గ్రంథకర్త వ్రాయిచున్న మాట ఏమనగా నా పావురమా నా పావురమా నిష్కళంకురాల ఆలకింపము దేవుని స్తోత్రం హలలుయ మై డవ్ నిష్కళంకురాల ఆలకింపము గమనించినట్లయితే నా పావురమా అని ఎందుకు సంబోధిస్తున్నాడు అంటే పరమ గీతము అనగా ఇట్ ఈస్ ఏ హెవెన్లీ లవ్ సాంగ్ అంటే ఎనిమిది అధ్యాయములతో కూడిన ఈ యొక్క గ్రంథము ప్రతి లైన్ కూడా భూ సంబంధమైన జ్ఞానముతో భూ సంబంధమైన ఆలోచనతో చదివితే అర్థము కాదు కానీ విత్ డివైన్ నాలెడ్జ్ వి నీడ్ టు రీడ్ వి నీడ్ టు మెడిటేట్ ద వర్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ ఓన్లీ వీ కెన్ గెట్ ది పాయింట్ దేవునికి స్తోత్రం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వ్రాయింపబడిన యొక్క ప్రత్యేకమైన పరమగీత గ్రంథమును ధ్యానించాలి అంటే పరసంబంధమైన ఆలోచన కలిగి పరసంబంధమైన దైవిక జ్ఞానముతో ప్రార్థనా శక్తితో పరిశుద్ధాత్మ అనుభవంతో మనము చదవాలని ఈ లేఖన భాగములలో మనము చూడవచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి వర్డు కూడా సెక్యులర్గా రాసినట్లు ఉంటుంది కానీ దైవిక జ్ఞానంతో వ్రాయబడి ఉన్న ఈ యొక్క దైవిక భయము కలిగి చదవాలని మరి భక్తులు సెలవిస్తున్నారు నా పావురమా నా పావురమా అనగా క్రీస్తు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన సంఘమును గుర్చి మాట్లాడుచున్న మాట ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు మనలను ప్రేమించి భూలోకానికి వచ్చి మనుష్య కుమారుడుగా శ్రమపడి సిలువేయబడి చనిపోయి పునరుద్ధానుడిగా లేపబడి అదృశ్యమై మరలా పెండ్లి కుమారుడిగా రాబోతున్న మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన సంఘము కొరకు చెప్పుచున్న మాట ఏమనగా నా పావురమా పావురముకు ఉన్న లక్షణాలు ఏంటి అంటే అది కళంకము లేనిది కళంకము లేనిది ఇట్ హ్యాస్ నో స్పాట్ ఎట్ ఆల్ ఎలాంటి మచ్చైనను మడతైనను లేనిదిగా ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులారా మీరు మీ భార్యలను ప్రేమించుడి అటు వాళ్ళ క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి అది కళంకమైనను మొడతైనను అట్టిది మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దోషమైనదిగాను మహిమ గల సంఘముగాను ఆయన తన ఎదుట దానిని నిలువ పెట్టుకున వలనని వాక్యముతో ఉదక స్నానం చేసి దాన్ని పవిత్రపరచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తను తాను అప్పగించుకొనేను దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ మడతైనను మచ్చైనను కళంకము ఏది కూడా లేకుండా ఉండాలి 
పావురము అనగా అది పరిశుద్ధత కలిగిన జీవితముగా ఉండాలి అని ప్రభువారు కోరుచున్నారు ఎందుకనగా దేవుడు పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు కాబట్టి మనము కూడా పరిశుద్ధులముగా ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం హలలుయ మడతైన మచ్చైన కళంకమైన భూలోక యాత్రలో మన మానవ మనుగడలో మన జీవితంలో ఎన్నో రకాల నిందలు ఎన్నో రకాల బాధలు ఎన్నో రకాల శోధనలు ఎన్నో రకాల కట్టులు ఎన్నో రకాల లేనిపోని సూటిపోటి మాటలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఎటువంటి ముడతైన కళంకమైన మచ్చైన లేని వారముగా మనము దేవుని యొక్క దృష్టిలో నిర్దోషులముగా నిష్కపటమైన జీవితము కలిగి ఉండాలి పావురం వలె పరిశుద్ధముగా ఉండాలి పవిత్రముగా ఉండాలని ప్రభువారు కోరుకుంటున్నారు దేవుని స్తోత్రం ఆయన తన స్వరక్తం ఇచ్చి కొన్న సంపాదించిన సంఘముతో చెప్పుచున్న మాటే మనగా మీరు ముడతైన మచ్చైన కళంకమైన లేని వారిగా ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అంటే ప్రభువారి న్యాయపీఠం ఎదుట మనం నిలువబడినప్పుడు ఆయన దృష్టికి ఆయన మెప్పును పొందుకునే వారంగా ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ రోమ పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో రాయబడి ఉన్నది కదా మనం ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక సజీవ యాగముగా మన శరీరంలోను మనము ప్రభువు కొరకు సమర్పించుకునే వారముగా ఉండాలి మరి ఈ లోకంలో ఎన్నో రకాల మర్యాదలు ఎన్నో రకాల చూసినట్లయితే మరి ఎన్నో రకాల మూఢ నమ్మకాలు ఎన్నో రకాల ఆచారాలు అలవాట్లు వాటన్నిటిని కూడా విడిచిపెట్టి మనము దేవుని సన్నిధిలో వీ నీడ్ టు సాక్రిఫైస్ అవర్ లైఫ్ యాజ్ ఏ లివింగ్ సాక్రిఫైస్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలెలుయ ఎప్పుడైతే దేవుని రక్తంలో కడుగుబడి దేవుని బిడ్డలముగా పిలువబడుచు దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించాలని మనము దేవునిలో ప్రయాసపడుతున్నామో ఆ ప్రయాస వ్యర్థముగా కాకూడదు దేవుని దృష్టికి ఇంపైన బిడ్డలంగా దేవునికి మరి ఎంతో సువాసనకరమైన జీవితాలుగా మన జీవితాలు మార్చబడాలి అంటే ఈ లోక మర్యాదను మనము ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా అనుసరి వీ షుడ్ నాట్ ఫాలో దిస్ సెక్యులర్ పీపుల్ వాట్ ఎవర్ దే సెట్ టు అస్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలెలుయ అయితే ఎన్నో రకాల ప్రజలు మనల్ని అంటూ ఉంటారు నిందిస్తూ ఉంటారు నీవు ఇంతేనా దేవుణ్ణి నమ్ముకుంటే అక్కడికి రాకూడదా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తే ఇక్కడికి వెళ్ళకూడదా సినిమాలు చూడకూడదా సీరియల్స్ చూడకూడదా ఇలాంటి ఆచారాలు చేయకూడదా అంటారు కానీ మన వారికి బాధ కలగకుండా మంచిగానే చెప్పాలి కానీ మనము చేయకూడనిది ఏ మాత్రము కూడా సెల్ఫ్ కాంప్రమైజ్ అయ్యి మనము చేయకూడదు అదే మన యొక్క భక్తి యొక్క ప పటిష్టమైన భక్తి అని మనం చెప్పగలం దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ వారిని నొప్పించకుండా బాధ పెట్టకుండా మనము వారిని తృణీకరించకుండా మనం చెప్పగలిగిన రీతిలో చెప్పి చేయకూడని పనులు చేయకుండా తప్పించుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ నా పావురమా నా పావురమా క్రీస్తు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన సంఘమును నా పావురమా అని పిలుస్తున్నారు అది కళంకము లేనిదిగా ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ మతీసు వార్త పదో అధ్యాయము పదహారో వచనంలో పాముల వలె వివేకమును పావురముల వలె నిష్కాపటులై ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ బి వైజ్ యాజ్ ఎ సర్పెంట్ అండ్ ఇన్నోసెంట్ యాజ్ ఎ డావ్స్ ప్రైజ్ ద లాడ్ అవును పాముల వలె వివేకము కలిగి పావురము వలె నిష్కపటమైన జీవితము కలిగి మనము జీవించాలి దేవుని స్తోత్ర హాలెలుయ ఈ రోజుల్లో మనుషుల్ని చూస్తే ఎవరు ఎలా ఉంటున్నారో అర్థం కాదు పైకి చాలా బాగా మాట్లాడతారు మనతో చాలా బాగా వందనాలు చెప్తారు చాలా బాగా ముచ్చటిస్తారు తర్వాత మన చోటున మన గురించి చెడ్డగా చెప్తూ ఉంటా ఉంటారు తెలిసినప్పుడు ఆ వ్యక్తి నాతో చాలా బాగా మాట్లాడారు కదా ఆహా పలానా వ్యక్తి మనస్తత్వం ఇది బ్యాక్ బైటింగ్ మనస్తత్వం నిర్మలమైన మనస్సాక్షి లేని మనస్తత్వం అని మనం చాలాసార్లు వింటూ ఉంటాము ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఎన్నో రకాల మనుషులను చూసినప్పుడు అనుకుంటా ఉంటాం సో వీ హ్యావ్ టు బి ఏ ఇన్నోసెంట్ లైక్ అ డావ్స్ మరి పావురం వలె నిష్కపటమైన జీవితము కలిగి మనము ఉండాలి అది దేవునికి ఇంపైన భక్తి దేవుని స్తోత్రం దేవునికి ఇంపైన మరి కార్యమని 
ప్రాముఖ్యమైన సమయంలో జ్ఞాపకం చేయచ్చున్నాను తొలకని వాన కార్యక్రమమును వీక్షించున్న ప్రియబిడ్లారా పావురము కళంకము లేనిదిగా ఉంది సో క్రైస్తవ జీవితంలో విశ్వాసి అని చెప్పుకొనిచ్చున్న నీవు కళంకము లేని వ్యక్తిగా ఉండాలి కళంకము లేని వ్యక్తిగా ఉండాలి కళంకము లేని వ్యక్తిగా నీవుంటే అది నీ జీవితానికి మేలు దేవుని స్తోత్ర హలలుయ తలకరి వన కార్యక్రమమును వీక్షించిన ప్రియబిడ్లారా ఈ ప్రాముఖ్యమైన సమయంలో ప్రభు వారు మనల్ని ప్రేమించి మన జీవితాలకు ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చి ఉన్నారు ఏంటంటే మనం భూమి మీద బ్రతకడానికి అవకాశం మన బ్రతుకు దినములు డెబ్బై సంవత్సరాలు అధిక బలం ఉంటే ఎనభై సంవత్సరాలు అది ఆయాసము దుఃఖమే అయితే ఈ బ్రతుకు దినాల్లో ఈ పిరియాడ సిటీలో ఎంతవరకు మనము మన జీవితంలో మన సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకున్నాం పరిమళ సువాసనగా మన జీవిత సాక్ష్యము అనేకులకు స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎంతమందిని రక్షించగలిగాం ఎంతమందికి మన యొక్క జీవితము మాదిరి రోల్ మోడల్గా ఉంది వీ నీడ్ టు అనలైజ్ at this special time praise the lord hallelujah kalankamu leni vyaktiga unnava leda ni jeevitham anta mari enno lopalu enno rakala paapalu chestu devuniki kopam reputu aayaskaramaina jeevitham jeevistunnava nenu padipoyanu prabhu chenipoyanu prabhu ee lokamlo paapamnu jeeyinchalepothunanu ee chedugu nundi nenu baita padalepothunanu dushtatvam durneethi nundi vidudala pondalepothunanu anukuntunnava god is a calling unto you tonight దేవుడు ఈ యొక్క ప్రశస్తమైన సమయంలో నిన్ను పిలుచున్నారు ఈ యొక్క ప్రశస్తమైన సమయంలో నీతో మాట్లాడుచున్నారు ఏంటంటే ప్రియబిడ్డ నా కుమారి నేను నిన్ను ప్రేమించున్నాను వీడి ఒక మానక నా యొక్క దక్షిణ బాహు చాపి నా వాత్సల్యతను నా ప్రేమను నా యొక్క కనికరాన్ని మీద కుమ్మరించుచున్నాను ఇప్పుడైనా ఈ దినమందైనా సమాధాన సంబంధమైన సంగతులు తెలుసుకొని నీవు నా వైపు వస్తే నీకు క్షేమం దేవుని స్తోత్రం హలలుయ పరమగీత గ్రంథంలో మరి నా పావురమా అని ప్రభు వారు మనతో మాట్లాడుచున్న మాట ఆయన ప్రేమించి తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన సంఘమును ఉన్న నీవు నేను మరి ప్రభు వారు పావురంతో పోల్చుచున్నారంటే అది ఎంతో నిష్కణంకమైనది నిష్కపటమైనది ఏమాత్రము కూడా మరి అయోగ్యముగా జీవించకుండా యోగ్యముగా తన బ్రతుకును కాపాడుకున్నది దేవుని స్తోత్రం హాలలుయ హాలలుయ ప్రియబిడ్లారా ఈ యొక్క ప్రాముఖ్యమైన సమయంలో మరి బలికి ఉపయోగపడుతుంది రెండవదిగా గమనించినట్లయితే మొట్టమొదటి పాయింట్ కళంకము లేనిది రెండవది గమనించినట్లయితే బలికి ఉపయోగపడుతుంది ఆది కాండము పదిహేనవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే ఆయన మూడేండ్ల పెయ్యను మూడేండ్లు మేకను మూడేండ్ల పొటేళ్లను ఒక తెల్ల గువ్వను ఒక పావురపు పిల్లను నా యుద్ధకు తెమ్మని అతనితో చెప్పాను దేవుని స్తోత్రం బలికి ఉపయోగానికి కారణముగా ఉన్నది అంటే ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ వాటన్నిటిని బలి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడరు కానీ అది నిష్కళంకమైనది కాబట్టి కళంకము లేనిది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్నోసెంట్ డౌ సో దట్స్ వై గాడ్ లవ్స్ టు సాక్రిఫైస్ ఇట్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలెలుయ దేవుని సన్నిధిలో విరిగిన మనస్సే దేవునికి ఇష్టమైన బలి కీర్తన గ్రంథం యాఫ్ అవుట్ ఆఫ్ కీర్తనలో పదిహేడులో రాయబడి ఉన్నది సామ్ ఫిఫ్టీ వన్ వర్స్ సెవెంటీన్ సేస్ విరిగిన మనసు దేవునికి ఇష్టమైన బలి దేవునికి ఇష్టమైన బలి వాట్ గాడ్ లైక్స్ మచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ హంబుల్నెస్ విత్ హంబుల్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ బ్రోక్ ఇన్ స్పిరిట్ వెన్ వీ వర్షిప్ ద లాడ్ గాడ్ విల్ ఆన్సర్ అవర్ ప్రేయర్స్ గాడ్ బీ విత్ అస్ ఆల్ ద టైమ్ వాట్ ఎవర్ ట్రయల్స్ వాట్ ఎవర్ ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ ఎవర్ సిచ్యువేషన్స్ యూ మైట్ బీ ఫేస్ బట్ నెవర్ లివ్ నో ఫర్ సెక్ యూ బట్ గాడ్ బీ విత్ యూ ప్రైజ్ లాడ్ హాలెలుయా ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలెలుయా గ్లోరీ టు గాడ్ బలికి ఉపయోగపడేది పావురము పావురం దేనికి సాదృశ్యంగా ఉంది అంటే నిష్కళంకమైనది నిష్కపటమైనది ఏమాత్రము కూడా 
కళాంకము లేనిదిగా బలికి ఉపయోగపడుతుంది ఆ విధంగా దేవుని సన్నిధిలో మనము మన జీవితాల్లో విరిగి నలిగిన హృదయం కలిగి దేవునికి ఇష్టమైన బలిగా మన జీవితాన్ని సజీవ యాగముగా సమర్పించినప్పుడు మనము దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండగలుగుతాం దేవుని నామం నాకు మహిమ కలుగునుగాక హలెలుయ ప్రీబిడ్లు అలా చాలామంది ప్రీబిడ్లు అంటూ ఉంటారు నాకేం తక్కువ అండి నాకేమి కొదవలేదు నేను ఎంత కానుక కావాలంటే అంత కానుకిస్తాను ఎంత ప్రార్థించమంటే అంత ప్రార్థిస్తాను ఎన్ని రోజులు ఉపవాసం ఉండమంటే అన్ని రోజులు ఉంటాను కానీ వాళ్ళలా కాదండి వీళ్ళలా కాదని ఆల్వేస్ ది యూస్ టు క్రిటిసైజ్ అదర్స్ బట్ ద వే ది క్రిటిసైజ్ అదర్స్ దే ఆర్ లూజింగ్ ఓల్ ది ప్రమోషన్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఆల్ మైటి ప్రీ బిడ్లారా గమనించినట్లయితే ఒక్క మాట చాలు వంకర మాట నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి మాటలో జీవం ఉంది మారడం ఉంది వీ నీడ్ టు ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఇన్ అవర్ కాన్వర్సేషన్ దాట్ వాట్ వీ ఆర్ స్పీకింగ్ టువర్డ్స్ ద పీపుల్ ఇతరుల పట్ల మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నాము దానిలో మనకి ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోగలుగుతున్నామా వచ్చే ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోతున్నామా వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద టైమ్ ఇన్ అవర్ కాన్వర్సేషన్ టాంగ్ వెరీ డేంజరస్ ఇట్ ఈస్ అ బోన్ లెస్ ప్రీబిడ్లారా మనం గమనించినట్లయితే ఏదో ఒకటిలే ఎవరు చూస్తున్నారులే ఎవరు వింటున్నారులే ఏదో ఒక మాట అనేసి ఒక మచ్చ అతని మీద ఆమె మీద వేస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటున్నారు కానీ బట్ దే ఆర్ లూజింగ్ దే బిగ్ హెవెన్లీ బ్లెస్సింగ్ అనుకోవచ్చు ఎవరు చూడటలేదు ఎవరు వినటలేదు ఏముందిలే అనుకోవచ్చు కానీ నీ నోట నుండి వచ్చే ప్రతి మాటను కూడా ప్రభు వారు లెక్కిస్తున్నారు చూస్తున్నారు వింటున్నారు దానికి పొందవలసిన ప్రతిఫలము నీవు పొందేలా చేస్తున్నారు బట్ యూ నెవర్ ఎనలైజ్ ఇట్ యూ నెవర్ రికలెక్ట్ ఇట్ వేర్ ఐఎమ్ లూజింగ్ మై బ్లెస్సింగ్ ఎక్కడ నా ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోతున్నాను ఎక్కడ నేను పడిపోయాను అన్ని విషయాలు ఐఎమ్ సో పర్ఫెక్ట్ ఐఎమ్ సో హోలీ ఐఎమ్ సో హాంబుల్ యూ మైట్ బి థింకింగ్ but you are doing small mistakes but uh, small mistakes cause to lose many many abundant blessings ప్రీవిడ్లారా గమనించినట్లయితే తొలకరి వాళ్ళ కార్యక్రమమును వీక్షించిన ప్రీవిడ్లారా ఈ ప్రాముఖ్యమైన సమయంలో ప్రభు వారు నాతో మాట్లాడుతూ మీతో మాట్లాడుచున్నారు ఏమంటే మనము కళంకము లేని వారిగా ఉండాలి ఇతరుల మీద నేరారోపణ చేసే వారంగా ఉండక ఇతరుల మీద నిందమోపే వారంగా ఉండక ఇంకను మొదటైన మచ్చైన కళంకమైన లేకుండా ఇతరులను విమర్శించకుండా విరిగి నలిగిన హృదయముతో ఎప్పుడైతే వెన్ యూ హ్యావ్ కమ్యూనికేషన్ విత్ గాడ్ ఆల్ మైటీ వెన్ యూ హ్యావ్ కనెక్టివిటీ విత్ గాడ్ ఆల్ మైటీ గాడ్ విల్ రియల్లీ ఆన్సర్ యువర్ ప్రేయర్స్ గాడ్ విల్ లుక్ ఆన్ టు యూ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా తొలకరి వాన కార్యక్రమం వీక్షించిన ప్రతి బిడ్డ కూడా గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే ప్రాముఖ్యమైన సమయంలో మన జీవితం దేవునికి ఇష్టమైన బలిగా మార్చబడాలి ఆయనకి ఇష్టమైన అర్పణ ఏంటనగా విరిగి నలిగిన మనస్సు విత్ కాంట్రాక్ట్ హార్ట్ అండ్ బ్రోకెన్ స్పిరిట్ వి నీడ్ టు వర్షిప్ ద లాడ్ వి నీడ్ టు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆ సేవ దేవుని దృష్టికి యుక్తమైనది సజీవ యాగముగా వెన్ వి సాక్రిఫైస్ అవర్ లైఫ్ యాజ్ ఎ లివింగ్ సాక్రిఫైస్ ఇట్ ఈస్ అ రియల్లీ గాడ్ అవ్స్ అ లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా బలికి ఉపయోగపడినది పావురము ఈ యొక్క ప్రాముఖ్యమైన సమయంలో ప్రీవిడ్లారా అదేవిధంగా గమనించినట్లయితే మంచి వర్తమానము అందించేది దేవుని స్తోత్రం హాలే లూయా పావురము అంటే మంచి వర్తమానం ఈ రోజుల్లో మంచి వర్తమానం ఎవరు అందించగలుగుతున్నారండి ప్రభు తన స్వరక్తం ఇచ్చి కొన్న సంఘము సంపాదించి ఉన్న సంఘముతో మాట్లాడుచున్న మాట ఏంటంటే సంఘము ఎలా ఉండాలంటే మంచి వర్తమానం ఈ మస్ట్ బి ఏ గుడ్ మెసెంజర్స్ వీ నీడ్ టు పాస్ గుడ్ న్యూస్ టు ఆల్ ద పీపుల్ హీ లవ్స్ ఇట్ మంచి వర్తమానం ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది మంచి వర్తమానం పావురం ఏం చేసింది గమనించినట్లయితే ప్రీబిడ్లార ఆది కాండము ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనంలో మరియు నీళ్లు నేల మీద నుండి తగ్గినవో లేదో చూచుటకు అతడు తన యొద్ధ నుండి నల్ల పావురం ఒకటి నేల మీదకి విడిచిన దేవుని స్తోత్రం అయితే మనం గమనించినట్లయితే పావురము వెళ్ళింది అక్కడ మొత్తం సర్వే చేసింది పావురము కంటే ముందు కాకిని పంపించాడు అది తిరిగి రాలేదు అయితే పావురం వెళ్ళింది తొంచబడిన హోలేవా ఆకును తీసుకువచ్చింది దేవుని స్తోత్రం అక్కడ కుళ్ళిపోయిన శవాలు కుళ్ళిపోయిన చెట్లు ఎన్నో రకాల 
ఆకర్షణలు ఉన్నాయి బట్ షీ ఇట్ నెవర్ లుక్ అన్ టు ఎనీథింగ్ బట్ ఇట్ బ్రాట్ వన్ ఆలివ్ లీఫ్ అంటే మంచి వర్తమానం అంటే యజమానుడు పంపించిన పనిని నిర్వర్తించి ఉన్నది మనము కూడా దేవుని సంఘంలో దేవుని బిడ్డలముగా ఎదుగుచున్న మనము మనము దేవుని పిల్లలముగా పిలువబడుచున్న మనము మంచి వర్తమానము పాస్ చేసేవారేగా ఉండాలి కూర్చున్నప్పుడు స్త్రీలు చాలామంది ఒక వ్యక్తి లేనప్పుడు ఆ వ్యక్తి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు కొన్ని కాన్వర్సేషన్స్లో వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ గురించి వాళ్ళకి చెడ్డగా చెప్తూ ఉంటారు ఇట్ ఈస్ వెరీ హారబుల్ థింగ్ చాలా కుటుంబాలు ఎలా డిఫైల్ అవుతున్నాయి అంటే భార్య భర్తల మధ్య మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ మిస్కమ్యూనికేషన్స్ జరిగి ఎలా ఆ యొక్క మ్యారేజ్ లైఫ్ డిఫైల్ అవుతుంది అంటే కేవలం థర్డ్ పర్సన్ వల్లే వాళ్ళు వెళ్ళి టైం పాస్కి ఏముంది ఏమి తోచట్లేదని ప్రక్కన కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళి భర్త మీద భార్యకి భార్యక మీద భర్తకి చెప్పడం వల్ల కుటుంబాల్లో విభేదాలు మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ డిస్ప్యూట్స్ వచ్చేసి ఎన్నో రకాలుగా వారు కుటుంబ వ్యవస్థలు చెదిరిపోవడానికి కారణమవుతున్నాయి ప్రీ బిడ్లారా నీ యొక్క నోటి మాట మనం ఉప్పు వేసినట్లుగా కృపా సహితంగా మన యొక్క మాట ఉండాలి స్వీట్ అండ్ ఉండాలి మరి కొంచెం సేపు మాట్లాడితే బాగుండు చాలా ఆదనకరమైన మాటలు చెప్పింది మరి ప్రోత్సాహకరమైన మాటలు చెప్పింది ఎప్పుడు వినని నూతనమైన మాట నేను ఒకటి నేర్చుకున్నాను మంచి సహాయ ఇచ్చే సలహాదారులుగా ఉంది అన్నట్లు ఉండాలి కానీ ఆ వ్యక్తి దగ్గర కూర్చుంటే మనసంత పాడైపోతుంది ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడితే ఏదో ఒక మాటని గాయపరుస్తుంది అనే విధంగా ఉండకూడదు కానీ మోస్ట్లీ ఇన్ ద సొసైటీ పీపుల్ బికేమ్ టు డిఫైల్ ద ఫ్యామిలీస్ ఎలా తయారయ్యారంటే ఏదో ఒక విధంగా కుటుంబ వ్యవస్థ కొంచెం పచ్చగా ఉండి ఆర్థికంగా వర్ధిల్లుతున్నారు అంటే ఆ కుటుంబంలో ఏదో ఒకటి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసి ఆ కుటుంబాన్ని డిఫైల్ చేయాలి వాళ్ళ టార్గెట్ అదే ఈరోజు ఎవరికి ఏం చెప్పామా ఆ కుటుంబాన్ని ఎలా పాడు చేశామా ఎవరికి ఏం చెప్పామా ఆ కుటుంబంలో ఏ విభేదం పెట్టామా మళ్ళ వాళ్ళే వస్తారు తీర్పు తెరచడానికి సో హారబుల్ సిచ్యువేషన్స్ పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ అవివేకం వలన అజ్ఞానం వలన ఎన్నో రకాల సమస్యలు ప్రజలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటున్నారు కానీ పావురం మంచి వర్తమానం అందించే పావురముగా మరి ఉంది ఇక్కడ గమనించినట్లయితే సామెతల గ్రంథము ఇరవై ఐదో అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో గమనించినట్లయితే నమ్మకమైన దూత తనకు పంపువానికి కోత కాలపు మంచు చల్లదనము వంటి వాడు వాడు తన యజమానుల హృదయమును తెప్పరెల్ల చేయను దేవుని స్తోత్ర ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలుయా నమ్మకమైన దూత తనను పంపువానికి కోత కలపు మంచు చల్లదనము వంటి వాడు ఒకసారి ఆలోచించండి జస్ట్ అనలైజ్ ది స్క్రిప్చర్ యజమానుల హృదయమును తెప్పరెల్ల చేయను నమ్మకమైన దూతగా నమ్మకమైన వ్యక్తిగా ఉండాలి నమ్మకమైన వ్యక్తికి దీవెనలు మెండుగా వస్తాయి నమ్మకమైన వ్యక్తి తన నివాస స్థలం మొదట కొద్దిగా ఉండినను తుదకు మహాభివృద్ధి పొందుతారు నమ్మకమైన వ్యక్తులు దేవుని యొక్క లేఖన భాగములలో చాలా మనం గమనించవచ్చును ప్రీవిడ్లారా నమ్మకస్తుడు ది మోషే దేవుని ఇల్లంతటిలో నమ్మకస్తుడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ నమ్మకమైన దూతగా ఉన్నావా అపనమ్మకమైన వ్యక్తిగా ఉన్నావా ఒక వ్యక్తికి ఒక బాధ్యతను అప్పగిస్తే ఆ బాధ్యత నమ్మకంగా చేయగలుగుతున్నావా లేదా ఏదో ఒక రీతిగా ఆర్థిక విషయాల్లోనూ మాట విషయంలోనూ మోసం చేసే వ్యక్తిగా అబద్ధం చెప్పే వ్యక్తిగా ఉన్నావా వి హ్యావ్ టు అనలైజ్ ప్రియబిడ్లారా నా పావురమా సంఘమును ప్రభు వారు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన సంఘమును గుర్చి చెప్పుచున్న మాట ఏంటంటే నా పావురమా పావురము పరిశుద్ధము గాను పవిత్రము గాను మరి దేవుని సన్నిధిలో నిష్కాపటమైన కళంకము లేనిదిగా ఉండాలని ప్రభు వారు కోరుకున్నారు బలికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలని ప్రభు వారు కోరుకున్నారు అదేవిధంగా మరి ఇతరులకు మంచి వర్తమానం అందించే మరి పావురం వల్ల మన జీవితము ఉండాలని ప్రభు వారు కోరుకుంటున్నారు సో వీ నీడ్ టు అనలైజ్ అవర్ సెల్ఫ్ మన జీవితాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి మంచి వర్తమానంగా అందించే వారంగా ఉన్నావా బలికి మరి యోగ్యమైన వ్యక్తిగా ఉన్నామా లేదా ఇంకను మరి దేవునికి అంగీకారముగా నిష్కళంకమైన వ్యక్తిగా లోపము లేని వారముగా దేవునికి పైన బిడ్డలముగా దేవుని సన్నిధి పరిశుద్ధముగా జీవించగలుగుతున్నామా లేదా ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు మన అరుదిన ప్రార్థనలో మనము 
పరిశీలన చేసుకొని సరి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉంది కడవరి ఎంత దినాల్లో ఉన్నాం బహు చెడ్డ దినాల్లో ఉన్నాం భయంకరమైన పరిస్థితులు భయంకరమైన రుగ్మతలు భయంకరమైన మరి ఎన్నో మరి ఎదుర్కోవడానికి సంసిద్ధమైన ఈ యొక్క సమయాల్లో అవినీతి దుష్టత్వం దుర్నీతి ఏలుబడి చేర్చిన ఈ లోకంలో మన జీవితాలను మనం పరిశుద్ధంగా కాపాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఎవరికి తెలియదులే ఎవరు చూడట్లేదులే ఏముందులే అని మనం అనాలోచనగా ఉంటే సరిపోదు కానీ ప్రియ బిడ్లారా మరి మనము ప్రభు వారు కోరిన విధంగా మెచ్చిన విధంగా ఇంపైన బిడ్డనంగా సువాసన కలిగిన జీవితంగా నా పావురం అని సంఘమును ప్రభువారు ప్రేమించి మరి కోరుకున్న రీతిగా సంఘము అలంకరింపబడిన వధువు సంఘముగా ఆయన రాకడలో ప్రభు రాక కొరకు ఎదురు చూసే వరంగా ఉండాలని ప్రాముఖ్యమైన సమయంలో జ్ఞాపకము చేయుచున్నాను కళంకము లేనిదిగా సంఘం ఉండాలి బలికి ఉపయోగపడే వారముగా మరి ఉండాలి మూడవ భాగం ఏంటంటే దేవుని సన్నిధిలో మంచి వర్తమానం అందచేసే వారముగా ఉండాలి దేవునికి ఇష్టమైన బలి ఏమంటే అది విరిగి నలిగిన హృదయము దేవునికి ఇష్టమైన అర్పణ సజీవ యాగంగా మన ప్రాణ శరీరములను సమర్పించుకొని భక్తి భక్తి పాపం పాపమే ప్రార్థన ప్రార్థనే లోకము లోకమే ఆకర్షణ ఆకర్షణే నో ఎక్స్క్యూజ్ ఎట్ ఆల్ ప్రభు వారు ఏమాత్రం కూడా దాన్ని క్షమించరు ఏమాత్రం కూడా అంగీకరించరు కానీ మరి మన ముఖము మీద దేవుని యొక్క కోపము మన యొక్క జీవితాల్లో రగులు కొనుక మునిపే మనము ప్రేమ కలిగిన దయామయుడైన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృపను మరి పొందుకొనుచున్న మనము ఆయన వాత్సల్యత కరుణకు మరి పాత్రులమైన మనము నిత్యము శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్న ప్రభు వారిని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా మనము ఆయన రాకడలో ఎత్తబడే బిడ్డలుగా పరిశుద్ధమైన జీవితాలు జీవిస్తూ ముందు కొనసాగిపోవాలని కోరుకుంటూ ఈ మాటలు ముగించున్నాను జీవం కలిగిన జీవాధిపతి అయిన మన దేవుడు ఈ యొక్క మాటలు మనం వినికిళ్ళో నీరు కట్టి ఫలింపచేయనుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఈ వారం కార్యక్రమం నాకు స్పాన్సర్ చేసి ఉన్నవారు సేవ రవి ప్రియాంక వారి యొక్క కుమారుడు సాత్విక్ గుంటూరు నుండి స్పాన్సర్ చేసి ఉన్నారు మరి వారి యొక్క కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేయండి సేవ రవి చేసిన పని పాటల కొరకు ప్రియాంక కొరకు మరలా గర్భఫలం కావాలని కోరుకుంటుంది తను మరలా గర్భఫలం కొరకు ప్రార్థించండి కుమారుడు సాత్విక్ కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం మహాగణుడా మహోన్నతుడా వందనములు స్తోత్రములు తండ్రి ప్రాముఖ్యమైన సమయంలో మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించి ఇచ్చిన ఆయా సం సందేశమును బట్టి స్తోత్రములు ప్రభు అయా పావురం వలె నిష్కణంకమైన వారిగా మేము ఉండడానికి కృపదాయిచ్చేయండి అయా ఎటువంటి కష్టాలు బాధలు నిందలు అవమానాలు వచ్చినా అయా కుడికి ఎడముక తొలగిపోకుండా ప్రభు మీలో అంటు కట్టబడి ప్రభు మీలో విరిగి నలిగిన హృదయము కలిగి సజీవ యాగముగా జీవితాలు సమర్పించుకొని అయా మీకు ఇష్టలుగా యోగ్యులుగా జీవించే కృపదాయిచ్చేయండి ఆత్మతో నింపి బలపరచండి దేవా స్తోత్రములు ఎన్నో తండ్రి పరిస్థితులు ప్రభు ప్రతి బిడ్డను ఏదో ఒక విధంగా కదిలింప చేయుచుండగా హెల్త్ Lord to be strong in the spirit help them Lord to be strong in spiritual life for oh Lord father help them Lord to maintain their holiness for oh Lord father each and every moment I help them Lord to sacrifice their life as a living sacrifice of oh master oh Lord father you are a holy yes Lord Jesus help us Lord to be holy all the time anni vishyallo anni sandarbhallo mem parishuddha jeevitham jeevinchu varamaga అయా మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ సహాయము మాకు ఎల్లప్పుడూ ఉంచబడను గాకని ప్రార్థిస్తున్నా అంధకార శక్తులను ఏ సునాములు దూరపరచండి యవనస్తులను పట్టి పీడిస్తున్నా చీకట అపవాది క్రియలను ప్రభు ఏ సునాములు లయపరచండి గర్ఫలం లేకి ఉన్న వారి గర్ఫలాలు దయచేయండి అయా సంతానములతో అయా తండ్రి స్తోత్రములు ప్రభు అయా తండ్రి లేమితో బాధపడుచున్న ప్రతి బిడ్డను కూడా వారి కన్నిటిని నాట్యముగా తుడిచి సంతాన సాఫల్యము దయచేయమనడు స్తోత్రములు తండ్రి స్తోత్రములు ప్రభు చంటి బిడ్డల తల్లుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం మా దేశము రాష్ట్రము ప్రభు ఆయా అధికారుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం నాయకుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి వృద్ధుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం ఈ వారం కార్యక్రమంకు స్పాన్సర్ చేసి ఉన్న సేవ రవి కుమార్ అదేవిధంగా ప్రియాంక కొరకు వారి కుమారుడు సాత్విక్ కొరకు వారికి కావలసిన గర్భలం కొరకును ప్రార్థిస్తున్నాం అద్భుతం చేయండి ఆశ్చర్య కార్యములు చేయమని కృపకాయ సహాయముకాయ వేడుకుంటూ ఏసు నామములు అడిగి ప్రార్థన చేయొచ్చు నామ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమె తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణ అన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు సదాకాలం కూడి ఉన్న మనకును సర్వలోక పరిశుద్ధులకును సదా తోడై ఉండి నడిపించి కాపాడి సంరక్షించునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమె 
May God bless you all. Praise the Lord.